ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സംഷൻസ് ടു ദ ജനറൽ റൂൾ ദാറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഇൻകം ഈസ് ടാക്സബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അതായത് പൊതുവെ നമ്മൾ എന്താ പറയാറ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻകത്തിന് മുകളിലുള്ള ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് പേ ചെയ്യാന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുക അതാണ് ജനറൽ റൂള് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആ ഇൻകത്തിന് മുകളിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ റെഡി പക്ഷേ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു അഞ്ച് കേസ് അഞ്ച് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ വർഷം തന്നെ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ എക്സംഷൻസ് ടു ദ ജനറൽ റൂൾ ദാറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഇൻകം ടാക്സബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ജനറൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അഞ്ച് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ ജനറൽ റൂളിന് ചില എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ആ ഒരു റൂള് പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വർഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആ വർഷം തന്നെ എന്താ അടച്ചോളാ ടാക്സ് അടച്ചോളാ ആ മൂന്ന് സോറി ആ അഞ്ച് സിറ്റുവേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇൻകം ഓഫ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രം ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി അതായത് ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻകത്തിന് മുകളിൽ ആ വർഷം തന്നെ എന്ത് അടച്ചോളണം ആ ഒരു ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം ക്ലിയർ രണ്ട് ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺ ലീവിംഗ് ഇന്ത്യ ഏത് പെർമനൻ്റ്ലി ഓർ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരാൾ ഒരു പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകാം കമ്പനി ആകാം അതുപോലെ തന്നെ എ ഒ പി ബി ഒ ഐ ആകാം ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പം ആ പേഴ്സൺ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോവാണ് ലീവ് ചെയ്യാണ് എന്ത് തിരിച്ച് വരാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലാതെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇയറിലുള്ള ഇൻകത്തിന് മുകളിൽ ആ വർഷം തന്നെ എന്ത് അടയ്ക്കണം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം തിരിച്ച് വരുന്നു യാതൊരു ഇൻറ്റൻഷനും ഇല്ലാതെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻകം ഓഫ് ബോഡീസ് ഫോം ഫോർ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് വളരെ ചുരുക്കിയ ഒരു കാലയളവിലേക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ അത് അവ ആ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകത്തിന് മുകളിൽ ആ വർഷം തന്നെ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം ഷോർട്ട് പീരീഡ് അല്ലേ പിന്നെ ഇൻകം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ട്രൈങ് ടു ഏലിയൻഡ് ഹിസ് അസെറ്റ്സ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു അവോയ്ഡിങ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു പേഴ്സണ് ഒരു എസ് എസ് സിക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ടാക്സ് ഇവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് വേറൊരാളുടെ പേരിലേക്ക് സ്പൗസസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലേക്ക് ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ പേരിലേക്ക് ആ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ വർഷം തന്നെ അതിനെന്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം ദൻ ഇൻകം ഓഫ് എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ബിസിനസ് ആ ഒരു ബിസിനസ് എന്നേക്കുമായി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇനി അതിനൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വർഷം തന്നെ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സിറ്റുവേഷൻ്റെ പേരും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഈ അഞ്ച് സിറ്റുവേഷനിലും ജനറൽ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ അഞ്ച് സിറ്റുവേഷനിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ജനറൽ റൂളായിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ പേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ജനറൽ റൂള് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറ
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ വരാം ഇതെല്ലാം ഈ ഏഴ് പേര് പറഞ്ഞ ഈ ഏഴ് കാറ്റഗറിയും ഉൾപ്പെടുന്നത് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള ലേബലിൽ മാത്രം നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് കമ്പനി ഫേം എ ഒ പി ബി ഒ എ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് അസസി ഞാൻ പല പോയിന്റുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ ആളെയാണ് നമ്മൾ അസസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എവറി പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹും എനി പ്രിസീഡിങ് അണ്ടർ ദ ആക്ട് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം ഓർ ദ ഇൻകം ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് അസസബിൾ ഓർ ഓഫ് ദ ലോ സിസ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഹിം ഓർ ബൈ സച്ച് അതർ പേഴ്സൺ ഓർ എമൗണ്ട് ഓഫ് റീഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹിം ഓർ സച്ച് അതർ പേഴ്സൺ മേ ബി കോൾഡ് ആസ് എൻ എസ് എസ് സി അപ്പോൾ അസ് എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ ടാക്സ് ആരാണോ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ആ ആളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അസ് എസ് സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ അസ് എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അസ് എസ് സി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡീംഡ് അസ് എസ് സി ഡീംഡ് അസ് എസ് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Uh, the person who is deemed to be an assessee for some other person is called deemed assessee. ആ ആളെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അസസ്സി എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം മൈനറുടെ കേസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി പക്ഷെ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഇൻകമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക പക്ഷേ അതിന് ആ കുട്ടി ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ആരാണോ അവരാണ് അത് പേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പേ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആക്ച്വലി അയാളുടെ ഇൻകത്തിന് മുകളിലല്ല അയാൾ പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് സം അതർ പേഴ്സൺ ഒരാൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അസ് എസ് സി എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി എൻ എസ് എസ് സി ശരിക്കും അയാൾ എസ് എസ് സി അല്ല പക്ഷെ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താവാണ് എസ് എസ് സി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് അസ് എസ് സി ആണ് അസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് അതായത് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതിൽ മുടക്കം വരുത്തുന്ന അത് കൃത്യമായി പേ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആളെയാണ് അസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂ ഈസ് ഫെയിൽസ് ടു പേ ദ ടാക്സ് ടൈംലി വെൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡൂയിങ് എനി വർക്ക് അണ്ടർ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ആൻഡ് ഹി ഫെയിൽസ് ടു ഡൂ ഇറ്റ് ഹീസ് കോൾഡ് അസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു പേഴ്സൺ അത് ആരും ആവട്ടോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം ഫേം ആവാം കമ്പനി ആവാം ആരും ആവാം ആ ഒരു പേഴ്സൺ പേ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ അത് അടയ്ക്കുന്നതിൽ എന്ത് വന്നു ഒരു മുടക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സം വന്നു അത് അടയ്ക്കാതിരുന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഡീംഡ് അസ് എസ് സിയും അസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ടും ഇനി എന്താണ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രൊസീജർ ആണ് ഒരു അസ് എസ് സിയുടെ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക ആരാണത് ചെയ്യുന്നത് അസ് എസ് സിങ് ഓഫീസർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അസ് എസ് സിങ് ഓഫീസർ ഒരു അസ് എസ് സിയുടെ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായി നിർണയിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സിൻ
നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടാക്സ് ഫോളോ ആവുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഓരോരോ എക്സെപ്ഷൻസിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും റേറ്റിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലെ റേറ്റ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കും ദെൻ റേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ ഫിനാൻസ് ആക്ട് ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ ആനുവൽ ഫിന ആനുവൽ ഫിനാൻസ് ആക്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റേറ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എത്ര റേറ്റിനാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് ആക്റ്റിലാണ് തീരുമാനിക്കുക അത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അല്ല തീരുമാനിക്കുക ഫിനാൻസ് ആക്റ്റിലാണ് അത് തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ഫിനാൻസ് ആക്ടിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി നോക്കുക ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ ഫിനാൻസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫിക്സസ് ദ റേറ്റ് ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനിലുള്ള ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലുള്ള റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലുള്ള ഫിനാൻസ് ആക്ട് ആയിരിക്കും അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു ഏരിയ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിലുള്ള ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലെ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ വരുന്ന ഫിനാൻസ് ആക്ട് ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ആവുക പിന്നെ ടാക്സ് ഓൺ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ എവറി പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്പനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേമ് ബി ഒ പി എ ഒ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ടാക്സ് ഇസ് ചാർജ് ഓൺ എവറി പേഴ്സൺ എവറി പേഴ്സൺ എല്ലാ പേഴ്സണും മുഴുവൻ എന്തുണ്ട് ടാക്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ടാക്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് കേട്ടോ ടാക്സ് ഈസ് ലെവീഡ് ഓൺ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഓഫ് എവറി അസ് എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ആക്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിൽ ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ അസ് എസ് സിയുടെയും വരുമാനം ഏത് വരുമാനം ടോട്ടൽ വരുമാനം ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ചാർജ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് ഇൻകം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറേ നേരമായി നമ്മൾ ഇൻകം 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 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇൻകം ഇൻകത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ ടേം ഇൻകം ഇൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് നോട്ട് എക്സോസ്റ്റീവ് ദ ഫോർ ദ ടേം ഇൻകം ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദോസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദോസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ ടേം സിഗ്നിഫൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ജനറൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ മീനിങ് ഇപ്പോൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എന്താ പറയുക മീൻസ് എ പീരീഡിക് പീരിയോഡിക് മോണിറ്ററി റിട്ടേൺ വിച്ച് അക്രൂസ് ഓർ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു അക്രൂ റെഗുലർലി ഫ്രം ഡെഫിനിറ്റ് സോഴ്സ് കൃത്യമായ സോഴ്സുകളിലൂടെ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് അക്രൂ ചെയ്ത് അതായത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള മോണിറ്ററി റിട്ടേൺസിന് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോണിറ്ററി റിട്ടേൺസിന് നമുക്ക് ഇൻകം എന്ന് പറയാം ഹവവ under the income tax act 1961 even certain incomes which do not arise regularly are treated as income for tax purpose example winning from lotteries crossword puzzles adayad casual income nu parayum adine adayad ipo nammal parnu periodic aayittu നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോണിറ്ററി റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടാത്ത ഇൻകംസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി അടിക്കുക അതുപോലെ ക്രോസ് ബോർഡ് പസിൽസ് ചെയ്യിക്കുക അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതും അതുപോലും എന്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ബിസിനസ്സിലൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്നും കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് പിന്നെ വോളണ്ടറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ എ ട്രസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എനി പെർക്യൂസിറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കും കേട്ടോ
നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഇൻകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ടോട്ടൽ വരുമാനം എന്നാൽ എന്താണ് ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ കമ്പ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ഹെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സോഴ്സുകളും കൂടി അഞ്ച് സോഴ്സുകളിലും കിട്ടിയ വരുമാനവും കൂടി അഞ്ചെണ്ണം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്താണോ അതിനെയാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇഫ് ദ ഇൻകം ഈസ് നോട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എനി ഓഫ് ദ എബവ് സോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ആക്ട് ഈ അഞ്ച് ഹെഡിൽ പെടാത്തൊരു ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണ്ട ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട അത് ടാക്സ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ല ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻകം അണ്ടർ ദീസ് ഹെഡ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പം എന്താണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഹെഡ് ഈ അഞ്ച് ഹെഡും ആണ് നമുക്ക് ഓരോരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലിയർ സോ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻകം ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം അണ്ടർ ദീസ് ഹെഡ് ഈ അഞ്ച് ഹെഡിലും കൂടി കിട്ടുന്ന ഇപ്പം ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത്ര എമൗണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഹെഡിലും കൂട്ടി കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചോദിക്കും എന്താണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് ചോദിക്കും ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി മുതൽ എയ്റ്റി യു വരെ കുറച്ച് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഡക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം മീൻസ് ദ എമൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ദ ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു ഈ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇത് മാത്രം എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അവസാനത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടെത്തും അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കും അത് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം നേരത്തെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഇൻകം ആണ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഒരു റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് നേച്ചറിൽ പെടാത്ത ഇൻകം ആണ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എനി റെസീവ് വിച്ച് ഈസ് ക്യാഷ്വൽ ആൻഡ് നോൺ റെക്കറിങ് നേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം ക്യാഷ്വൽ ഇൻകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി അടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ നാളെ ലോട്ടറി അടിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പിന്നെ ഈ ലോട്ടറി അടിച്ചില്ല എന്ന് പോലും വരും കാരണം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് സോ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറീസ് വിന്നിങ് ഫ്രം ക്രോസ് ബേർഡ് പസിൽസ് വിന്നിങ് ഫ്രം റേസസ് ഹൗസ് റേസ് വിന്നിങ് ഫ്രം കാർഡ് ഗെയിം ആൻഡ് അതർ ഗെയിംസ് ഓഫ് എനി സോട്ട് വിന്നിങ് ഫ്രം ഗ്യാംബ്ലിങ് ഓർ ബെറ്റിങ് ഓഫ് എനി ഫോം ഓഫ് നേച്ചർ ഇപ്പം നമ്മൾ ബെറ്റ് വെക്കുക ചൂതാട്ടം അങ്ങനത്തെ കുറേ കം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പവർ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ അത് നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സംതിങ് ഗെറ്റിംഗ് റെഗുലർ ബേസിസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സാലറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും ഉറപ്പില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകത്തിൽ പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പറയണം ഇറ്റ്സ് എ റെസീപ് വിച്ച് ഈസ് എ ക്യാഷ്വൽ ആൻഡ് നോൺ റെക്കറിങ് ഇൻ നേച്ചർ എന്നിട്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾസും എഴുതണം വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി വിന്നിങ്
ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഈ റേറ്റുകളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി മറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതേപോലെ എച്ച് യു എഫ് എ ഒ പി ബി ഒ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ പത്ത് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ ഇരുപത് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കണം പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കണം അതങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോവാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റേറ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽസ് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ടുകളാണെങ്കിൽ അതിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ലോ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഓൺ ഗെയിൻസ് ഫ്രം ലിസ്റ്റ് shares without indexing the cost of acquisition adayithu cost of acquisition uh, index cheyyathe വെച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം പിന്നെ ലോട്ടറി വിൻ ചെയ്യുക ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് റേസ് അതെന്നൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിലൊക്കെ സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നില്ലാണ് ക്ലിയർ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഒരാൾക്ക് വരുമാനം വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട ചാർജാണ് സർ എന്താ പറയുക സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ നില്ലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഏൺഡ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഈസ് നോട്ട് ടാക്സ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദ റീസൺ ഫോർ എക്സംഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഫ്രം സെൻട്രൽ ടാക്സേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗീവ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ ടു മേക്ക് ലോസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടാക്സസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഹാവ് ഓവർ വൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടാക്സ് ഓൺ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഈസ് ഓൾസോ ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ആസ് പെർ ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇൻകം ഏൺഡ് ഫ്രം എനി ഓഫ് അണ്ടർ ദ ഗിവൺ സോഴ്സസ് മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അതിനെന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ഫോമാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് ആ ഫോം നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകത്തിൽ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എനി റെൻറ്റ് എനി റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ലാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ലാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആയിട്ട് കാണും ആൻഡ് എനി ഇൻകം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സച്ച് ലാൻഡ് ബൈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് റേസ്ഡ് ഓർ റിസീവ്ഡ് ആസ് എ റെൻറ്റ് ഇൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സോ ആസ് ടു റെൻഡർ ഇറ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് ഓർ സെയിൽ ഓഫ് സച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് ഈ ഒരു ഇൻകം ഡിറൈവ് ആവുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുക അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ റേസ് ചെയ്യുക അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണെങ്കിൽ അതും അഗ്രികൾച
പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് വരവുണ്ട് ചിലവുണ്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറും ഉണ്ട് റവന്യൂ നേച്ചറും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റെസീപ്റ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ റെക്കറിങ് അതായത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാത്ത റെസീപ്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബൈ നേച്ചർ ആൻഡ് ഹോസ് ബെനഫിറ്റ് ഈസ് എൻജോയ്ഡ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ആർ കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതല്ലാത്തതും എന്നാൽ ഒരിക്കൽ കിട്ടി കുറേ കാലം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റെസീപ്റ്റിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മണി ബോട്ട് ഇൻ ടു ബിസിനസ് ബൈ ദ ഓണർ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓണർ ആളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇടുക അത് കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യും അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റാണ് അതുപോലെ ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് പിന്നെ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ് ഓൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഷനറിയൊക്കെ വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റിന് ഒരു കം ഒരു ഫേമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയാണോ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക ഇനി റെസീപ്റ്റ്സ് വിച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടാത്തതും അതായത് വൺ വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഒറ്റ തവണയൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടാത്തതും എന്നാൽ കുറേ കാലം അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാലോ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം റെസീപ്റ്റ്സ് വിച്ച് ആർ റെക്കറിങ് റിസീവ്ഡ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ ബൈ നേച്ചർ ആൻഡ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ മീറ്റിംഗ് ഓൾ ദ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് നമ്മുടെ ചിലവുകളൊക്കെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഗുഡ്സ് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക കമ്മീഷൻ കിട്ടുക റെൻറ്റ് കിട്ടുക ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരിക റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സിൽ വരിക അപ്പം റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സും ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്തിൻ വൺ ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിയും എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലോങ് ടേം എഫക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് കുറേ വർഷങ്ങളിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ അത് റെക്കറിങ് നേച്ചറാണ് റെഗുലർ നേച്ചറാണ് എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല അത് ഒരു നോൺ റെക്കറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ നേച്ചറാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പോയിൻ്റ് റവന്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇപ്പോൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെമ്പററി ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദാറ്റ്സ് എ ബെനഫിറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് വിത്തിൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ നമുക്ക് നമ്മളത് ചിലപ്പോൾ സാലറി കൊടുക്കുക അതൊരു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം കിട്ടുന്നു പിന്നെയും നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതൊരു റെക്കറിങ് ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലാൻഡ് വാങ്ങുക ബിൽഡിങ് വാങ്ങുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് എ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സോസ്റ്റഡ് വിത്തിൻ ദ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഒരു
ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് റെസിഡൻ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻ്റ് അല്ലേ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയണം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് തിരിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻ്റ് അല്ല റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് റെസിഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇനി റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെ നോക്കുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ആരാണ് റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിൽ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് പോലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഹി ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൺ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പറയാം ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്തല്ല ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഇൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസമോ അതിന് മുകളിലോ ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മു പിന്നിലുള്ള നാല് വർഷങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവണം അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപതും പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള നാല് വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷങ്ങളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള നാല് വർഷങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അയാൾ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോന്ന് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോന്ന് എങ്ങനെയാ നോക്കുക വെച്ചാൽ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹി സാറ്റിസ്ഫൈ എനി വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ബോത്ത് ദ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും അടി രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടി സോറി സോറി സാറ്റിസ്ഫൈ വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനും രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരായി ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആയി അതായത് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നമുക്കുണ്ട് ആ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനും രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും അയാൾ സെവൻ ഈസ് ടു ടു ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനും രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത അയാൾ ആരായി ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആയി ഇനി എന്താ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ഒരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും പിന്നെ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അയാൾ ആരായി നമുക്ക് അയാളെ എന്ത് പറയാം നോട്ട് ഓർഡിനറിലി പറയാം സോ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വലി സെറ്റ് ടു ബി റെസിഡൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹി സാറ്റിസ്ഫൈ എനി വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ബട്ട് നോട്
രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് ബിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സെവൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെവൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് റെലവൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മുടെ നിലവിലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പിന്നിലുള്ള ഏഴ് വർഷങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരാൾ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ആകണമെങ്കിൽ അയാൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഈ കാണുന്ന ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എങ്കിലും അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഒന്നു പോലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഇനി ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാ പറയാം ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനും രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അയാൾ ആരായി ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആയി ഇനി ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനും ഒരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ പോലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല വൺ ഈസ് ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അയാൾ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ഇനി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എൻ എച്ച് എഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ആണ് റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ റെസിഡൻറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ റെസിഡൻറ്റ് ആണ് ഒരു എച്ച് എഫ് ഇന്ത്യയിലെ റെസിഡൻറ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഫേഴ്സ് ഈസ് ഹോളി ഓർ പാർട്ട്ലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ കൺട്രോളും മാനേജ്മെൻറ്റും മൊത്തമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായോ ഇന്ത്യയിലാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോളും മാനേജ്മെൻറ്റും വരുന്നതെങ്കിൽ ആ എച്ച് യു എഫ് ഒരു റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം എ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി ഇസ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഫേഴ്സ് ഇസ് ഹോൾഡ്ലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് കൺട്രോളും മാനേജ്മെൻറ്റും ഒരു എച്ച് യു എഫിൻ്റെ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്താണെങ്കിലോ അതൊരു നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ഇനി എ റെസിഡൻറ്റ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി ഇസ് എൻ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോളും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്ന ആളാണ് കർത്ത കർത്ത അല്ലെങ്കിൽ കാരണവ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ കർത്തയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കും കർത്ത എന്താ പറയുക സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാണ് രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കർത്ത ആരായി അവിടുത്തെ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ അല്ല ഇതാണ് എച്ച് യു എഫിൻ്റെ കേസ് ഇന്ത്യയിലാണ് കൺട്രോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലല്ല പുറത്താണെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കർത്ത അതായത് ഈ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളാണ് കർത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ ആ ആൾ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആയി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന ഫേം അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ പിന്നെ കമ്പനി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ സി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേം ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി റെസിഡൻ്റ് ആണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് റെസിഡൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഒ പി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോളും മാനേജ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ദർ അഫയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹോളി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം
പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മാനേജ്മെൻറ്റും ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിയെ ഇന്ത്യൻ റെസി ഇന്ത്യയിലെ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹവ് അവർ ഫോറിൻ കമ്പനി സ്ട്രീറ്റ് ആസ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഫേഴ്സ് ഇസ് ഏത് ഹോളി ഓർ പാർട്ട്ലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനി നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ റെലവൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോളും മാനേജ്മെൻറ്റും കംപ്ലീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലിയോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ തിയറി എല്ലാ തിയറി ആസ്പെക്ട്സുകളും നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിഡൻറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് മിസ്റ്റർ അലക്സ് ജോസഫ് ഒരു അമേരിക്കൻ ആണ് കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ജനുവരി പത്താം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പത്താം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ആൻഡ് ഹി ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ബ്രിട്ടൺ ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഓക്കെ അതായത് ജനുവരി പത്താം തീയതി വന്നിട്ട് ആ വർഷം തന്നെ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോവാണ് ഹി അഗെയിൻ കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് മെയ്യിൽ ഫസ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊറിയയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് പോവുകയാണ് ഡിറ്റർമ ഇൻ ദ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് അവസാനത്തെ ഒരു ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടീനിൽ മിസ്റ്റർ അലക്സ് ജോസഫ് വാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലി ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡേയ്സ് നാൽപ്പത്താറ് ദിവസമേ ആകെയുള്ളൂ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മെയ്യിലാണ് അപ്പം മെയ് അഞ്ച് മുതൽ അല്ല മെയ് ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ പതിനഞ്ച് വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആകെ നാൽപ്പത്താറ് ദിവസമേ ഉള്ളൂ സോ ഹീ ഈസ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് വരിക ആ വർഷത്തിലാകെ ആൾ നാൽപ്പത്താറ് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അഞ്ചാം മാസം ഒന്നാം തീയതി വന്നിട്ട് ആറാം മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആകെ നാൽപ്പത്താറ് ദിവസമേ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ അപ്പോൾ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലസ്ട്രേഷൻ ത്രീയും ഫോറും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻകം എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ഇൻകം ടാക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇത്രയും ഏരിയാസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തിയറി ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ